bed and breakfast ng Villa Quintana? Yes, Lolo. Kesa naman nakatiwang mong ang Villa, pakinabangan na natin. Who knows, kapag naging successful ang business ko, tataas ang market value, mabibenta natin ang mas mahal ang Villa. Now you're thinking like a Quintana shoot. Totoo po bang pasasamahin niyo ako sa Villa Quintana? Ikaw ang magiging mata ko. Lahat ng mangyayari doon, i-report mo sa akin. Sa palagay mo ba, mamahalin ka ni Robert? Kung patuloy mo yung pinapakita sa kanya, nagalit ka sa anak niya sa labas. Pakita mo kay Robert na okay sa'yo si Limit. Magkakaamor sa'yo si Robert. Hindi ka ba nasasaktan sa ginagawa sa ni Lumen? Bakit ka nagtitiis? Wala naman kayong anak. Ano Wala ko si Isagani. Maligaya naman ako eh. Ay, mahal ko si Lumen. Mahal ko si Sagani. Wala na akong pakilam kung anong sabihin nila. Ang malaga sa akin, buo pamilya ko. Ba't ngayon ka lang? Ano nangyari? Ang taas kasi nung high heels kagabi, natapilok ako. O, sino makakasama ko magtinda ngayon? Lilupak! Bagay? Bagay na bagay. Anong gagawin ba kayo? Ganap nga kaming gimmick eh. May naisip akong gimmick. Kung gusto mo talagang tumulong, alokin mo nga yun nasa loob nun. Ginit! Akala ko, hindi na tayo magkikita. Uh, gagawin kong bed and breakfast ang video, kaya medyo magtatagal pa ako dito. Eden, nakita mo ba si Isagani? Ah, uh, eh, kanina ho. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa yun? Eh, baka ho... Ray! Ray! Ganito na ho! Bakit ngayon ka lang? Eh, pinaubos ko po ho kasi yung nilupak eh. Uh, mabuti naman kung gano'n nakaubos ka. Eh, mabuti pa pumasok ka na sa loob at tulungan mo yung lola mo maghanda ng hapunan. Uh, Nay, eh, ihatid ko lang po muna si Eden kung okay lang po sa inyo. Bahala ka. Kagulat ka naman ni Sagani. May pahatid-hatid ka pang nalalaman. Eh, dyan lang yun naman yung bahay namin. Uh, Eden, eh, may gusto ko sa sana akong ipakiusap sa'yo. Ano yun? Ah, uh, pwede... Pwede wag mo nalang masabi sa inay na nakita ko si Lynette. Ha? Yung babae kanina. Eh, may galit kasi si inay sa pamilyang yun eh. Sa pamilyang Quintana. Kaya nga ayaw niyo ako makipagkaibigan kay Lynette eh. Maski nung bata pa kami. Oo, oh, eh di, sundin mo na lang yung nanay mo. Ako, lagi kong sinusunod yung nanay ko kapag may inuuto siya sa akin. Kaya magkasundo, magkasundo kami. Kaya sundin mo na lang si Aring Luming para walang bulo. Ilagay yun. Wala eh. Nakita mo ba yung balabal ko na pula? Ah, Kasi lumalamig ng panahon eh. Andyan lang sa baul. Tinan mo. Na nakita ko dyan eh. Dami-dami naman kasing abubot dito. Oh. Ano naman to? <laughs> Akin oh. po yan. Eh, ba't may ganyan ka? Naiwan lang ko kasi sa akin ni... Nino? Ni Eden. Ah. Ay, alam mo. Pupunta ako doon mamaya. Ako na ako na mabibigay sa kanya. Ha? Hindi. Ako na, ako na lang ho magdadala kila Eden. Oh, okay. Sige, excuse me ho ah. Excuse me. Hmm. Ano 
ba naman? Kumain ba kayo ngayong umaga, ha? Kumain ba kayo? Smart Yosef, yan pa lang yan. Eh, kanina pa yan, di ba? Inutos ko yan kanina pa. Hanggang ngayon, yan lang nagagawa nyo. Laki-laki mo naman ang birada ng pagwawalis mo. Mar Yosef, eh, daig pa kita magwalis. Ipunin nyo mabuti. Huwag yung ganyan. Parang... Ano yun? Magandang hapon po, Manang. Manang? Huwag mo ako matawag-tawag na Manang. Mukha ba ako matanda? Sorry po, ate. Huwag mo ako matawag-tawag na ate. Hindi naman tayo magkamagaanak. Sorry po. Eh... Ano hubang dapat itawag sa inyo? Miss. Miss Ditas. Okay po. Miss Ditas. Andiyan po ba si Lynette? Oo, narito. Pwede ko ba siyang makausap? Bakit? Eh, may ibibigay ko sana ako sa kanya eh. Hindi pwede. Ano yan? Ito ho, oh. Hindi siya mahilig sa ganyan. Saka matanda na siya para dyan. Ah, miss, ano po kasi? Sa kanya ho ito nung bata siya. Naiwan niya lang sa akin, kaya... Gusto ko lang ho sana isoli. <laughs> Hindi pwede talaga. Akin na. Eh, pwede ho ba kung ako na lang yung magsoli? Hindi nga pwede. Eh, eh pero... Oh, kala ko ba gusto mo isole? Akin na, ako magbibigay. Oh, ano, ayaw mo. Hindi ko ayaw mo, huwag mo. Nasayang mo oras ko. Ano ba? Bilisan nyo naman, kanina pa yan, oh. Miss, miss, hintay. Ibibigay mo rin pala. Dami pong arte. O, oh, diba ang cozy na? Anong cozy? Cozy, yung komportable. Ah... Uh... Ah... Uh... Oh my God! Saan mo nakuha to? Eh, may nagpapabigay sa'yo. Na nasaan siya? Eh, nandun sa labas. Eh, pero nakaalis na yon. Apo, ma'am. Tara po. Isagani! 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 Lynette! Isagani? Dito, sa may puno. Sagani? Anong ginagawa mo dyan? Lilith. Wala. Nihintay lang kita. Sungit naman ang yaya mo. <laughs> Pasensya ka na dun, ha? Saan mo nakuha to? Naiwan mo yan dati sa haunted house, eh. Tinabi ko muna para kapag nagkita tayo ulit. Salamat, ha? Uh, gusto mo ilibot kita sa villa? Halika?
Maganda pala talaga dito sa villa, no? Pero madumi. Kailangan palinisan bago mag-opening. Medyo matagal kasing di natirhan, eh. Kailangan nyo ba ng tulong? Tutulong ako. Talaga? Oo. Oh, pwede ko po nga patulungan yung mga kaibigan ko, eh. Ayan! Ang saya! <laughs> Sakto. Pero tingin mo ba magiging successful tong bed and breakfast? Oo naman. Basta naman pinagtrabaho ng gusto eh. Sigurado mong tatagumpay. Tara, pakita ko pa sa'yo yung nandun. Ika? Sige. Ha? Hello, ma'am. Hello, titas. Magre-report lang po ako. Si Lynette mo may kasamang lalaki. Sino? Isagani daw po ang pangalan. Pero ma'am, mukhang mahirap. O ano? Matutulungan niyo ba ako? Oo naman. Pero dapat may merienda. O naman, no. Lagi ko kayong sagot. Lagi kayong may nilupak sa akin. Nilupak na naman? O sige. Ah, gusto nyo, dagdagan ko pa ng binatog. Oo, oh, sige, sige. Basta kailangan mo ng tulong. <laughs> Ayos, thank you. Pero, may tanong ako. Ano yan? Bakit mo tinutulungan yung linit na yun? Eh, kasi... Kasi nga, kaibigan. Siyempre, di ba, pag magkaibigan, nagtutulungan. Bakit ako nung may report ako sa physics? Di mo ako tinulungan. Eh kasi, gusto ko matuto ka sa sarili mo. Oo na, oo na. Sige na, oo na. Dahil pang tanong eh. Ikaw, ano naman yung iniisip mo? Nanay mo eh. eh Di ba galit nanay mo sa mga Quintana? O tapos ngayon, tutulungan mo yung linit Quintana na yan. O ba ako anong sabihin ng nanay mo pag nalaman niya yan? So, anong gagawin mo ngayon? Isusumbong mo si Lynette kay Uncle? No. Why not? Ang gusto ko, mas mapalapit si Lynette dun sa whoever guy na yon. Ang gusto ko, mawala ang attention ni Lynette dun sa bed and breakfast project niya para pumalpak. <laughs> You're so wicked. <laughs> By the way, nagpaalam pala sa akin kanina si Patrice. Saan daw siya pupunta? Eh, pupuntahan daw ni ate niya sa Bilya. What? I don't understand kung anong ginagawa natin sa baryotic place na to. Eh, you told me na bored ka na sa Manila that you want an adventure kaya dadaling kita sa resort namin. Look! There's a cow! Ikaw ka dyan! Hindi yan kautang e carabao yan. Oh my God. What happened? Ma'am, sandali lang po. Titignan ko lang po, ha? Kaya nangyari? Problema po tayo. Flat po yung ulo natin, eh. Bad trip naman no, kung kailan malapit na tayo. Eh, meron pa po tayo sa problema. Yung spare natin dyan, plug din po eh. What? Ay, nako. Hindi bali, huwag ko kayo mag-alala. Maghahanap na lang ako ng medyo malapit na vulcanizing shop dito. Ah, sige po. Tol, 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 sandali. Tatanong lang ako, saan ba may malapit na vulcanizing shop dito? Plat kasi kami eh. Ah, doon po meron. Sa pangalawang kanto. Sige, salamat ha. Hi! Kuya, pakilipat na lang yun doon, ha? And manang kailangan nakapolish po siya ng sobrang shiny. Ate, Lynette! 
Patrice? Ate? Uy, ano kinagawa niyo dito? Pinatalo ka. Eh, bored na kami sa Manila eh. <laughs> At mawawala ang boredom niyo dito, ganun. Oh, yes! <laughs> Ate, kasi may nakita kami gay kanina. Sobrang kwapo niya. I'm so in love. At sino naman yun? <laughs> Actually, Ate, I forgot to ask kasi nahiya ako eh. Ayun ako lang yan. This is like the first time nahiya tong sister mo. Oh, it's gonna be my last time. I swear. Hahanapin ko siya tapos magpapakilala ako. Patrice, hindi dapat girls ang nagpapakilala sa boys. Oh? Lynette, you're so conservative naman. Alam mo, hindi na uso ngayon ang Maria Clara. Oo nga, ano Ate, parang hindi ka naman lumaki sa States. Ay, naka basta. Hahanapin ko siya. Yun ang magiging goal ko habang nandito ako sa San Isidro. Nahihilo ako sa'yo eh. How can I not, Ruby? Wala pa si Patrice. Ikaw naman kasi, hindi ko alam kung bakit pinayagan mo umalis eh. Eh, ayaw pa awat eh. Alam mo naman yan, anak mo. What she wants, she gets. Ma, yes, so uwi naman po kami agad ni Ate Evie. Ah, uh, yeah, pero late na po kasi, kaya... Wag gabihin kami sa daan. Yes, yes, mommy, yes. Okay, I'll keep my word. Bye, ma. Yes, bye. Bye, bye. Oh, ay ate. <laughs> no, si mommy sobrang kulit talaga minsan. You, know, I wanna stay here, pa. Eh. Gusto ko pang magstay dito. Ayoko pang umalis. I wanna see my crush. Patrice, ate crush lang naman ni. Eh. Yung ibang classmate ko nga, yung mga boyfriend na. Pero, ate, alam mo, sa totoo lang, gusto ko rin mo boyfriend. Hindi naman porkit may boyfriend yung mga kaibigan mo, eh dapat meron ka din. Hindi minamadali ang love. Kaya wala ka rin boyfriend. Oo, oh, kasi kapag naghintay ka, darating ang taong worthy of your love. Ano? Eh, ano ba naman kasi yung mali? Eh, nandun naman si Lynette to take care of her. That's what's wrong. Ayoko maging close si Patrice kay Lynette. Si Robert. Ano tol, may naisip ka na ba ang diskarte kay Lynette? Paano ko naman madidiskartihan yun? Eh, may galit nga si Inay sa Quintana. Alam mo, sa umpisa lang yun. Pag nakilala ni Aling Luming si Lynette, eh, magugustuhan niya rin yun. Pero, Tol, ang ganda masyado ni Lynette, eh. Tapos ang yaman pa. Hindi ka papatusin nun. Eh, ne, sa akin lang, ah. Parang magkaibang mundo kasi talaga kayo, eh. eh huwag mo mamasamayin, ah. Pero prom di tayo. Si Lynette, laking Amerika. Kintana pa. Ano? Pero wala rin namang babae hindi nadadaan sa ligaw. Eh... Sige na, sige na. Ligaw mo na? Hindi na, hindi na. Basta tigilan mo na ako. Ano kung hindi? Pag di mo niligawan yan, baka maunahan ka ng iba. Tulad ko. Magsisisi ka. Hindi, joke lang, joke lang. Joke lang. Salubo mo sa nanay mo? Para kay Lynette. Ay! Ay! Narinig ko ang sinabi mo. I don't have to hide anything from you, Robert. From the very beginning, alam mo ang feelings ko towards Lynette. 
Kung ayaw mo mahalin si Lynette, sana ayaw mo naman siyang mahalin ng iba. But no, not Patrice. Not my daughter. She's my daughter too. Magkapatid sila. Kung ilalayo mo ang loob ni Patrice kay Lynette, she will feel left out. Dapat lang. Anak mo siya sa labas eh. Pero alam mo, kung ako lang ang masusunod, ibabalik ko yun sa nanay niya. Ayan, Tol. Tatlo lang. Mat, para I love you. Hey! Sira. <laughs> Malakas pakiramdam ko. Walang show tayo, eh. Paano mo naman nasabi yun? Iba makatingin sa'yo, eh. Parang may matamis na pagsinta. Aw! <laughs> Ewan ko sa'yo. Basta ako, hindi pa ako maliligaw. Dadalan ko lang siya ng mangga. Ay! Alam ko na yan! Sa umpisa, kaganyan-ganyan, tapos pa-friends-friends pa, tapos doon din naman uwi yan, may balak din pala. Eh, liligawan mo rin yun, liligawan mo, no? Ligawan mo na! Liligawan mo! Pagliligawan rin kayo! Hoy, Gani! Ay, nanay mo. Ano yung ligaw-ligaw na naririnig ko, ha? Babataan nyo pa yan ang inaatupag nyo? Ito ng crush mo, matangkad, medyo singkit, kwapo. He's very mature, but I think he has a nice body. Maganda kasi ng boxes niya, ate. Lumanay, parang malanding. Para pa lang si Isagani. Forma-forma tayo, ah. Sa lakad natin. Maganda ng polo mo, ah. Maganda rin ba yung nililigawan mo? Huwag mo na itago sa akin. Hi, Lynette! Isagani! Pag-ising ko kanina, wala na si Isagani. Saan na naman kaya nagsuot yung batang yun? Meron po ba kayong nakitang guy na matangkad, na gwapo? Yes. Wala. Ano po naman yung mga babaeng yan? Ang kakarengking. Nagkahanap ng lalaki. Pamilyar yung tinutukoy nila. Parang yung junakis mo, te. Hoy, kahit ilang pang babae yan, hindi pa pwede. May tumingin, bawal siya. Maganda ang progress ng business ni Lina. Obviously, mana siya sa akin. Pakiramdam ko tuloy. Siya lang ang tunay kong apo dito. Bis na bis yung anak natin. Ang aakit ng digaw. Alam mo, nakakalungkot talaga. Hindi natin nakita yung crush mo. <laughs> Patrice, ito si Isagani, yung kababata ko. Ate siya yun. Anong siya yun? Si Isagani. Siya yung crush na sinasabi ko sa'yo. Sa vila, kinta.